Bonjour, dans les vidéos précédentes, je vous ai présenté deux outils pour dessiner des patrons de bande. Un outil avec à base hexagonale et un outil sous forme de grille. Dans cette troisième vidéo, je souhaiterais vous présenter un peu plus précisément les fonctions de gestion de couleurs dans l'outil Cézen. L'édition de bande propose un nombre illimité d'opportunités, non seulement avec les motifs, mais aussi et peut-être principalement avec les couleurs. Avec Cézen, j'ai cherché à faire un outil adapté à ces recherches. Donc un outil d'un côté qui permet d'éditer facilement des motifs, mais également qui permet de jouer le plus simplement possible avec les couleurs. Donc je vous ai déjà présenté donc dans le mode édition la possibilité d'avoir une palette liée au patron et de jouer avec les couleurs. Si ces couleurs ne sont pas suffisantes, la possibilité de chercher dans l'ensemble des couleurs que vous avez dans votre stock, d'en ajouter. Si ces couleurs ne sont pas suffisantes, vous avez la possibilité d'en sélectionner au travers du sélectionneur de couleurs et de les ajouter à votre palette euh, principale. Donc ces fonctions que l'on a vues précédemment sont les fonctions basiques qui sont accessibles dans les outils d'édition, à la fois dans l'outil à base hexagonale ou dans l'outil sous forme de grille, Donc toujours la palette. Donc à partir du motif de base, on peut tout à fait se créer une nouvelle palette. Donc ici, on a un motif avec des couleurs plutôt bleues et orange, et on peut modifier ce motif profondément en passant par exemple sur du jaune et du vert. Ici, je remplace le orange par du jaune, et je vais remplacer les bleus par des verts. Pour simplifier les travaux, nous allons supprimer les autres couleurs. Voilà, donc nous avons une palette principale qui est réduite et une palette pour notre motif qui est un extrait vert de la palette du dessus. Ce qui nous permet de jouer avec les couleurs. Toujours le bouton ici qui permet de basculer en noir et blanc pour voir s'il y a des couleurs qui tranchent particulièrement dans notre motif. Cette fonction d'édition de palette est celle qui est disponible dans l'outil depuis le début. J'ai cherché à voir s'il si, si était possible, avec la nouvelle interface, de rajouter des fonctions de façon à améliorer l'interface utilisateur. Donc, dans le menu principal, vous allez dans Palette, et vous avez ici une fenêtre dédiée à l'édition de votre palette. Et en particulier, vous avez la liste des fils de référence. Vous avez ici une liste de couleurs qui vous permet de retrouver des harmonies de couleurs, éventuellement en fonction de marque. Donc, si jamais vous voulez ajouter un vert à votre liste, vous pouvez, donc celle-ci, Green Lemon, vous l'ajoutez à votre palette, et Green Leaf, ajouter à la palette. Quand vous remontez, vous avez vos deux verts qui ont été ajoutés. Ces deux couleurs sont donc disponibles quand vous allez dans votre édition de motif, dans votre palette principale, les deux couleurs se retrouvent ici. Maintenant, voyons s'il est possible de faire un petit peu mieux encore. Pour ceci, j'ai ajouté une possibilité d'enregistrer de, des palettes. Donc, pour accéder à ces fonctions, vous devez vous connecter. Pour cela, vous avez le menu principal, sur la petite silhouette, et vous entrez le login et le mot de passe que vous utilisez pour vous connecter sur le blog. Donc là, vous êtes maintenant connecté. Il y a la silhouette ici pour vous l'indiquer. Quand vous retournez sur votre liste de palettes, vous avez accès à des palettes qui ont été préenregistrées. Tout d'abord, une palette publique 
qui est la palette par défaut que l'on retrouve lorsque l'on charge les modèles par défaut, et des palettes que j'ai enregistrées préalablement. Donc ici, nous avons fait une palette. Si nous souhaitons l'enregistrer, nous cliquons sur le petit nuage. Et notre palette a été enregistrée. Alors, on pourrait rajouter un commentaire. Ma nouvelle palette. On efface celle-ci. Et on la recrée. Ma nouvelle palette donc est enregistrée. Donc on voit que cette palette a le numéro 12. Donc vous pouvez partager ce numéro et le, la personne qui recevra ce, ce numéro pourra le réutiliser. Par exemple, si vous voulez utiliser la palette numéro 3, la palette publique numéro 3, on la charge. Et dans la palette publique, une palette que j'avais enregistrée préalablement est disponible ici. Si une palette que vous, avez pas, que vous venez d'enregistrer n'apparaît pas, vous pouvez essayer de la recharger en appuyant sur ce bouton. Maintenant, comment utiliser vos ces palettes Nous avons toujours ici notre motif avec la palette précédente. Nous allons dans les couleurs, palette enregistrée, et nous allons choisir des, des couleurs basiques. Use this. On utilise celle-ci, elle est chargée. Nous retournons dans notre outil. Et la palette a été automatiquement chargée et le motif a été adapté. Ensuite, on peut jouer. On peut, si on le souhaite, on peut supprimer le noir. De façon, et peut-être le blanc aussi. De façon à ne jouer qu'avec ses couleurs primaires. Si on veut remettre le noir, on ouvre la palette principale et le noir est toujours là. Si l'on veut utiliser, essayer une autre palette, donc les demi-tons, on retourne dans l'outil et on peut jouer avec la nouvelle palette. Donc cette nouvelle capacité de, de Cezanne d'enregistrer des palettes vous permet de créer des ambiances, des types de palettes que vous adaptez pour vos motifs. Et une fois que vous avez un motif, vous pouvez ensuite utiliser une ambiance ou une autre. Ces palettes sont bien sûr disponibles dans l'ensemble de, des outils, donc elle est également utilisée automatiquement dans les motifs de grille. J'espère que cette nouvelle fonctionnalité de Cezen d'enregistrer vos palettes vous ouvrira de nouvelles opportunités pour la conception de vos motifs pour partager les palettes que vous utilisez avec les autres tisserands. Bonne journée et bon tissage